కాళిదాసన్ కొండపీలోని స్థానిక ఎన్టీఆర్ బొమ్మ వద్ద సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో కొండపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వీరారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలలో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గుతుంటే మన భారతదేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని మోడీ ధరలు పెంచుతూ వ్యాపారం చేసుకునే వారికి ఆదాయాన్ని ఇస్తూ పేద ప్రజలను నడ్డి విరుస్తున్నారని మండిపడ్డారు డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర సరుకులు రేట్లు పెరుగుతున్నాయని వాటిని వెంటనే నియంత్రించి జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని లేని పక్షంలో తమ నిరసనను భారీ ఎత్తున ఉధృతంగా నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు చేయుతను ఇవ్వకపోగా ఇవాళ పెట్రోల్ డీజిల్ పేరు తోటి బాధ్యుల తోటి జనం సకాలంగా వికలమవుతున్నారు ఇవాళ డీజిల్ రేట్లు పెరగడం ద్వారా ప్రతి ఒక్క నిత్యావసర వస్తువు కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలా అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కరెంట్ ఛార్జీలు విపరీతంగా పెంచుతూ ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనికి చేయించే విధంగా రాష్ట్రాల చేతుల్లో నుంచి కేంద్రం కరెంట్ ని లాక్కోవడం ద్వారా వడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి ఆధిపత్యం వహించే వాళ్ళకి కట్టబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి అందువలన సంస్కరణల పేరుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ వైపు ఈ కరెంట్ సంస్థలను తీసుకెళ్లకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నుంచి ఏదైతే లాక్డౌన్ పీరియడ్ సమయంలో ఉన్నటువంటి కరెంటు బిల్లులు అన్నింటిని ఏదైతే బిఎం కార్డు ఉందో ఆ బిఎం కార్డు ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కరెంటు బిల్లుల్ని ప్రభుత్వం బరాయించాలని చెప్పి మేము భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా కోరుతా ఉన్నాం ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ నుంచి మినాయించిన ఈ పది రోజుల కాలంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పది రూపాయల మేర పెరిగినటువంటి పరిస్థితి అంతర్జాతీయంగా కూడాయిల్ ధరలు తగ్గినప్పటికీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తగ్గించాల్సింది పోయి రోజు రోజుకి పెట్రోల్ కంపెనీలకి లాభం చేకూర్చే విధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్ని నిత్యం పెంచుతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో పెట్రోల్ డీజిల్ దాదాపుగా డెబ్బై డెబ్బై రెండు రూపాయలుగా ఉన్నటువంటి రేట్లు ఇవాళ పెట్రోల్ ఎనభై రెండు రూపాయలకు పోయినటువంటి పరిస్థితి ఇదే విధంగా చూస్తే రాబోయే కాలంలో వంద రూపాయలు కూడా పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది నరేంద్ర మోడీ అధికారంలో రాకముందు తొమ్మిదిన్నర పర్సెంట్ గా ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ ఇవాళ ముప్పై రెండు పర్సెంట్ కి పెరిగింది ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోటీ పడి జిఎస్టీని పెంచడం ద్వారా ఇవాళ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతా ఉన్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో ఉన్న ధరల ప్రకారంగా చూస్తే ఇవాళ ఇరవై రెండు రూపాయలకి పెట్రోల్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఈ మిగతా అరవై రూపాయలు కూడా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెంచినటువంటి పన్నులుగానే మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఈ పన్నులు అతి చిన్న దేశమైనటువంటి బ్రెజిల్ కానీ బెల్జియం కానీ అక్కడ కూడా ఇవాళ దేశంలో అల్లకల్లోలం అయిపోతున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి వాళ్ళు లక్ష నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల దాకా ప్రతి వ్యక్తి ఖాతాలో జమ చేస్తా ఉన్నారు ఎత్తున ప్రజలను సమీకరించి ఆందోళన పూనుకుంటాం అందువల్ల పేదల సంక్షేమం కోరే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్ని కరెంటు ఛార్జీలని తగ్గించాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం